ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഫിസിയോളജിയിൽ പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ ദ ഫ്ലോയം എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിത്തിൻ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് യു വി ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ സി ത്രീ സി ഫോർ സി ടു ആൻഡ് ക്യാമ്പ് സൈക്കിൾ ഓൾ ദീസ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദോസ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർച്ച് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ലീഫ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലീഫിൽ നിന്ന് ഈ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ത്രൂ ദ ഫ്ലോയം വി ക്യാൻ സി ദ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ സി വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാറ്റേൺ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോസ് ടു സിങ്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലീഫിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റാർച്ച് ഓർ ഷുഗർ ഈ ലീഫിലുള്ള ഷുഗർ ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ലീഫിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ടും അതേസമയം ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ സിങ്ക് ആയിട്ടുമാണ് കാണുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ടാങ്കിലെ വെള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ടാങ്കിലാണ് അതേസമയം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്താണ് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള സിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ That is actually considered as a sink. But what is source? Source is the water from the tank. Whereas the sink is nothing but those tap which is used for kitchen purpose. If you have a tap in the sink, we will have a source of the tank in the kitchen. In this case, we will have a photo of the plant in the leaf. We will have a photo of the food to produce. We will have a source of the food in the kitchen. We will have a source of the food in the kitchen. എന്നാൽ ആ ഫുഡ് ഫ്രൂട്ടിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് സിങ്ക് ആയിട്ടും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ദ സോഴ്സ് സിങ്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സി മെറ്റബോളൈറ്റ് മൂവ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക് എപ്പോഴും മെറ്റബോളൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്നും സിങ്കിലേക്കാണ് വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സപ്ലൈ സോഴ്സ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സപ്ലൈ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗൻസ് mature leaves storage organ seed and endosperm storage root of second growing season beet etc are the most important source of food what is actually the sink areas of metabolism sink is nothing but it is a area of metabolism or storage non photosynthetic organs and organs that do not produce enough photosynthetic products to support their own growth or storage non photosynthetic organ aanu the sink ennu parayunnathu adhaayidu fruit lekku aanu povunnathu source ennu parayunnathu area of supply aanu adu photosynthetic organ aanu ennal sink ennu parnalo it is non photosynthetic organ and organ that do not produce enough photosynthetic products to support their own growth or storage example roots tubers developing fruit seeds immature leaves all this are considered as sink ap endana source ennu parnal it is a source nothing but the source is nothing but it is a area of supply whereas sink is nothing but it is a area of consumption area of utilization clear now engena aanu the translocate cheyyunathu nokku ningalu translocate cheyan vendi leaf il valare vyaktamayittulla oru oru mechanism plant operate cheyunnundu നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലീഫിലോട്ട് എത്തി ലീഫിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിലൂടെ പോയിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താൻ ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടിലെത്താൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോഡിങ് സോഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലോയം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ലീഫിൽ നിന്ന് ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്ലോയം ഉണ്ട് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ പോയിട്ട് സ്റ്റെമ്മ് വഴി എവിടെയാണോ ആവശ്യക്കാരുള്ളത് ആവശ്യക്കാരുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ഫ്ലോയം എന്താണ് ഫ്ലോയം ഈസ് എ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ഓർ ഫ്ലോയം ഈസ് എ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ വിച്ച് മെൻ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് വെറാ സൈലം ഈസ് ദ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഈസ് മെൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ സോഴ്സ് എന്തായി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോഡിങ് സോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫ്ലോയം ദ സോഴ്സ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സുക്രോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്ലാന്റിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചുകള് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ രൂപത്തിലല്ല എന്ത് രൂപത്തിലാണ് പകരം സുക്രോസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സുക്രോസ് സുക്രോസ് ഇസ് എ ഡൈസാക്കറൈഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് എ മോണോസാക്കറൈഡ് സുക്രോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സുക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആയി മാറണം ആര് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രാൻസ്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സുക്രോസ് സുക്രോസ് ഇസ് എ മൂവിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സുക്രോസ് ഇസ് എ മൂവിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഷുഗർ ഓർ വിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ഓർ ടു ദ കൺസംഷൻ ഏരിയ അപ്പൊ ആദ്യം സ്റ്റാർച്ചിന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് സുക്രോസ് ആക്കി മാറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോഡിങ് സുക്രോസ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലോയ് അങ്ങനെ സുക്രോസ് ഫ്ലോയത്തിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സുക്രോസ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തും ഒരു ഫ്രൂട്ടിലെത്തും ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് സോഴ്സ് ആണ് ഇത് സിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ സിങ്കിലോട്ട് എത്തും സിങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്തും ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് അൺലോഡിങ് സുക്രോസ് ഫ്രം ദ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ സിങ്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അൺലോഡ് ചെയ്യും സ്റ്റാർസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അൺലോഡ് ചെയ്യും ആ അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സുക്രോസ് എന്തായി മാറണം അഗെയിൻ സ്റ്റാർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ സ്റ്റാർച്ചിന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറി ഹൈഡ്രോലൈസ് എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് സുക്രോസ് ആയി മാറി ഈ സുക്രോസ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ആവശ്യക്കാരനുള്ളത് ആവശ്യക്കാരനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ അത് ലോഡ് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൺലോഡിങ് ഈ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായി മാറും സുക്രോസ് സുക്രോസ് ഈസ് അഗെയിൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മാങ്ങ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ മാവിന്റെ ഇലയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റാർച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ സ്റ്റാർച്ചുകൾ ഫ്ലോയം ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് വഴി സുക്രോസ് വഴി എവിടെ എത്തുന്നു മാങ്ങയിലെത്തുന്നു മാങ്ങ ആദ്യകാലത്ത് പുളിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മധുരത്തിലേക്ക് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് റൂട്ട് റൈപ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോസിന്തേറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് സുക്രോസ് വഴി അവസാനം സ്റ്റാർച്ച് ആയി മാറുകയും ഇത് ഫ്ലോയും ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ഇൻ ദി പ്ലാന്റ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒരു സുപ്രാത്തിൽ അങ്ങ് നടക്കില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ നടക്കുക അവിടെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഉദ്ദീപനം വേണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ ഫ്ലോ അവിടെ പ്രഷറിന് ഒരു ഫ്ലോ കൊടുക്കണം പ്രഷർ കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫ്ലോയം ആൻഡ് സൈലം ആർ കപ്പ് ബിൽഡ് ഇൻ എൻ ഓസ്മോട്ടിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സുക്രോസ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റ്സ് വാട്ടർ സി എന്താ പ്രഷർ ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്ലോയം ആൻഡ് സൈലം ആർ കപ്പ് ബിൽഡ് ഇൻ എൻ ഓസ്മോട്ടിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സുക്രോസ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റ് വാട്ടർ അത് വാട്ടറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഷർ ഫ്ലോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രഷർ ഫ്ലോ ദ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഈസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് ദ ഫ്ലോ ഇൻ വിച്ച് ദ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പ്രഷർ പ്ലാന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ആ മെക്കാനിസം വഴി പ്രഷറിലൂടെ ഫ്ലോയം ഫ്ലോയത്തിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ സിങ്കിൽ എത്തുന്നു അപ്പൊ സോഴ്സും സിങ്കും എന്താണ് ഫ്ലോയം ലോഡിങ് എന്താണ് ഫ്ലോയം അൺലോഡിങ് എന്താണ് പ്രഷർ ഫ്ലോ ഹൈപ്പോസിസ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആർ ഗെറ
at some point en route from c to c appo endha sambhavikkunnathu ee parna transport nadakkunnathu onnigil plasmodus mata vadi irikkum endha plasmodus mata oru transportil padikkunna samayathu nammal nerathe padichirundu plasmodus mata ennu parayunna oru cell mattoru cell umayitte communicate cheyina valare pradhana petta oru window yana plasmodus mata ee plasmodus mata vadi ee food material transport cheyum that is what is called symplastic pathway ini chela samayathu plant inde cell appo plastic pathway ഫുഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ല് ത്രൂ ദ സെൽ വാളിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്വേ അപ്പൊ സിം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്വേയും അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്വേ ഒക്കെ വഴി ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോയിംഗ് ലോഡിംഗ് സി ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ കൺസെപ്റ്റ് ഫ്ലോയിംഗ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ആ എനർജിയും ഇവിടെ പാരലി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഫ്ലോയിംഗ് ലോഡിംഗ് അൺലോഡിംഗ് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്വേ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്വേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഫ്ലോയം അൺലോഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അൺലോഡിംഗ് അത് സിംഗിൾ എത്തിയിട്ട് അത് അൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പ്രഷർ ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് സോഴ്സിൽ നിന്നും സിംഗിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ കൊടുക്കണം ആ പ്രഷർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മഞ്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം എ ടി പി വേണം എ ടി പി എസിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സാധനമാണ് എം എസ് സി ബോട്ടണിലേക്കാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബി വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വെരി സിമ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്താണ് സിംഗിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സുക്രോസ് വേണം ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സുക്രോസ് അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ നന്നായിട്ട് എന്ത് വേണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ടാങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിച്ചണിലെ ടാപ്പിൽ നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോയിം അൺലോഡിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോയിം അൺലോഡിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോയിം അൺലോഡിംഗ് ഓക്കെ ഫ്ലോയിം അൺലോഡിംഗ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് എവിടേക്കാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിൽ നിന്ന് റൂട്ടിലേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിൽ നിന്ന് അടിയിലെ ഒരു ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിലും ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ആർ സീവ് എലമെൻറ്റ് അൺലോഡിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഷുഗേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ലീവ് ലീവ് സീവ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സിങ് ടിഷ്യൂ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ ഷുഗേഴ്സ് ആർ നൗ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു സെൽ ഇൻ സിങ്ക് ബൈ എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പാത്വേ which has also been called post sieve element transport storage and metabolize metabolism finally sugars are stored or metabolized in the cell of the sink aba uh, sieve element uh, unloading short distance transport and storage and metabolism idu moonu reethila avan chela samayathu store cheyapadu appo seed inde ullil aanaga sadharana starch store cheyum kore kaalathe kore kolla anganeyulla seed aanu nammal aari aayittu kazhikkunnathu കടലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചെറുപാരായിട്ട് കഴിക്കുന്നു ഒക്കെ സോ ഫ്ലോയിംഗ് ലോഡിംഗ് എന്താണ് ഫ്ലോയിംഗ് അൺലോഡിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് മഞ്ച് ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതാണ് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ മഞ്ച് ഫ്ലോ ഓർ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തിസ് രണ്ടും പേര് പറയാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഈ മഞ്ഞ കാണുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സുക്രോസിന്റെ അല്ലെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ കോൺസെൻട്രേ
മഞ്ചാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിയർ